đại sứ Nga tại Mỹ phàn nàn việc không có sự hiện diện ngoại giao của Moscow tại bờ Tây Hoa Kỳ. Sập ban công chung cư ở Nga khiến 3 người thương vong. Hàn Quốc lần đầu tiên trục vớt được mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên. Hàng loạt cảnh sát người Serbia ở Kosovo từ chức để phản đối chính phủ. Chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út lao xuống đất, phi công thoát chết trong gang tấc. Hành khách sống sót kể lại khoảnh khắc trước khi máy bay rơi tại Tanzania. Ông Bill Clinton ủng hộ ứng viên Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Thượng viện. Đức giáo hoàng Francis mong EU có thể thống nhất trong việc tiếp nhận người di cư. Giải độc đắc sổ số Mỹ chạm mốc kỷ lục 1,9 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin RT, ngày 5 tháng 11, đại sứ của Nga tại Washington cho biết việc Moscow không có văn phòng lãnh sứ quán tại khu vực phía bờ Tây của nước Mỹ đã khiến vai trò của các nhân viên đại sứ quán và lãnh sứ quán của họ trở nên phức tạp, khiến công dân Nga tại Mỹ không có được sự trợ giúp thích hợp. Phát biểu với các nhà báo tại San Francisco hôm thứ Năm tuần trước, đại sứ Nga nhấn mạnh rằng thực tế là các nhà ngoại giao của chúng tôi không có ở đây và chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ thích hợp cho đồng bào của mình. Ông Antonov ở California để gặp gỡ doanh nhân người Nga Alexan Vinik hiện đang bị giam giữ trước khi xét xử vì cáo buộc rửa hàng tỷ đô la. Vinik, người bị bắt ở Hy Lạp năm 2017 và bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 8 năm nay, phủ nhận mọi hành vi sai trái. Anh ta nói rằng muốn bị xét xử ở Nga nơi anh ta phải đối mặt với cáo buộc gian lận. Đại sứ Nga nói rằng, Ông đã bị từ chối một cuộc gặp tiếp xúc trực tiếp với ông Vinik, mặc dù chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã đồng ý bằng văn bản. Ông nói, chúng tôi bị ngăn cách bởi tấm kính và phải liên lạc qua điện thoại trong điều kiện khó khăn. Theo đặc phái viên, sự hiện diện ngoại giao của Nga ở bờ Tây nước Mỹ là không tồn tại sau khi Hoa Kỳ đóng cửa lãnh sự quán Nga ở San Francisco vào năm 2017. Ông nói rằng, một nhóm lớn các nhà ngoại giao Nga đã đến Los Angeles vào đầu tuần này, cung cấp dịch vụ lãnh sự cho khoảng 600 người trong vòng 3 ngày. Ông chia sẻ, mọi người hãy chờ đợi các nhà ngoại giao của chúng tôi, đặc biệt là những người cao tuổi. Một số người trong số họ đã khóc. Họ nói rằng, họ nghĩ rằng chính phủ Nga đã quên họ. Họ yêu cầu chúng tôi đến thường xuyên hơn. Hãng thông tấn TASS đưa tin, chính quyền thành phố Sochi trên bờ biển đen của Nga vừa ghi nhận 3 trường hợp thương vong trong một vụ sập ban công chung cư. Dẫn thông tin sơ bộ của các dịch vụ khẩn cấp địa phương, hãng thông tấn TASS cho biết, tầng 4 của tòa trung cư 5 tầng nằm ở trung tâm thành phố Sochi đã bị sập vào ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương. Vào thời điểm đó, có 3 người đang đứng trên đó, hai người thiệt mạng và người còn lại bị thương đang nằm viện điều trị. Văn phòng công tố thành phố Sochi đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập ban công. Tòa trung cư 5 tầng gặp sự cố được xây dựng vào năm 1958, Kể từ đó đến nay, công trình này chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào về mặt cấu trúc. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo thường kỳ, Hải quân Hàn Quốc thông báo đã trục vớt mảnh vỡ của một tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng về phía Nam và bay qua đường ranh giới phía Bắc NLL, biên giới trên biển thực tế giữa hai miền Triều Tiên. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên một vỏ của tên lửa đạn đạo Triều Tiên được tìm thấy ở vùng biển của Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Kim jong rak người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, JCS công bố, Hải quân Hàn Quốc đã thu thập vật thể được cho là mảnh vỡ từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM của Triều Tiên ở vùng biển Việt Nam NLL. Theo JCS, tàu cứu hộ Dragang Ang của Hải quân Hàn Quốc đã được điều tới khu vực Việt Nam NLL trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 6 tháng 11 và trục vớt mảnh vỡ nêu trên bằng thiết bị tìm kiếm dưới nước không người lái. Tuần trước, Triều Tiên đã bắn thử nhiều tên lửa, bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ICBM và hàng trăm quả đạn pháo xuống biển. Khi Hàn Quốc và Mỹ thực hiện cuộc tập trận trên không kéo dài 6 ngày, kết thúc vào hôm 5 tháng 11. Mới đây, các sĩ quan cảnh sát người Serbia ở Kosovo đã đồng loạt nộp đơn từ chức để hưởng ứng cuộc biểu tình phản đối chính quyền Pristina yêu cầu họ sử dụng biển số xe của Kosovo. 
một quan chức Bộ Nội vụ nói với Reuters rằng một số đơn vị cảnh sát đã phải tăng giờ làm việc từ 8 lên 12 giờ mỗi ngày để bù đắp khoảng trống sau khi những sĩ quan người Serbia thôi việc. Động thái diễn ra một ngày sau khi các lãnh đạo, quan chức, người Serbia làm việc tại chính quyền các địa phương, tòa án, cảnh sát, quốc hội tuyên bố rời nhiệm sở. Cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra trong bối cảnh Thủ tướng Albin Kurti yêu cầu người Serbia chuyển đổi biển số ô tô mà họ có từ những năm 1990, thời điểm Kosovo là một phần của Serbia, mang biển số xe của Kosovo. NATO đã yêu cầu chính quyền Pristina và Belgrade kiềm chế và ngăn chặn căng thẳng leo thang. Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu hiện đã triển khai 3.700 quân đến khu vực biên giới giữa hai nước để duy trì an ninh khu vực. ABC News đưa tin một chiến đấu cơ F-15S của không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út mới đây đã gặp sự cố và lao thẳng xuống đất. Tổ lái gồm hai phi công kịp thời bật ghế phóng ra ngoài, may mắn thoát chết trong gang tấc. Vụ việc cũng không gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Theo ABC News, chiến đấu cơ F-15S của không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út bị rơi tại căn cứ không quân King Abdulaziz, miền đông đất nước khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay định kỳ vào ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nước này cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi trục trặc kỹ thuật và một ủy ban điều tra đã được thành lập để làm rõ vụ việc. Không quân Ả Rập Xê Út hiện đang sở hữu phi đội F-15 lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Nhật Bản. F-15 do hãng McDonnell Douglas đã sáp nhập vào Boeing sản xuất là chiếc máy bay chiến đấu hai động cơ phản lực có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Cuối tuần qua, Tanzania đã chứng kiến một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng khi một chiếc phi cơ của hãng Precision Air không thể hạ cánh do mưa lớn và lao xuống hồ. Sự cố khiến cho 19 người thiệt mạng và làm những người may mắn sống sót chưa hết bàng hoàng. Anh Richard Komba, một hành khách may mắn được giải cứu trong vụ rơi máy bay hôm 6 tháng 11, chia sẻ chiếc máy bay chở anh cùng 42 hành khách khác và phi hành đoàn rơi thành phố Daes, Salaam vào khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, hướng đến thành phố Mwanja, trong thời tiết tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, khi tiếp cận Bukoba, phi công đã thông báo rằng trời đang mưa lớn, nên máy bay phải bay qua Bukoba, hướng đến biên giới Uganda, rồi mới quay lại. Anh còn ba kể tiếp. Theo anh còn ba, thời tiết sau đó vẫn tệ và cơ trưởng không còn lựa chọn nào khác là phải quay trở lại Mwanja. Rồi bỗng nhiên, chúng tôi thấy mình ở dưới nước, anh nói. Người đàn ông cho biết, ngay sau khi máy bay lao xuống hồ, nước đã nhanh chóng tràn vào khoang. Phi hành đoàn đã mở cửa thoát hiểm và hỗ trợ chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã phải trú tạm trên chiếc thuyền gỗ của ngư dân đánh cá trong khoảng thời gian rất lâu trước khi đội cứu hộ đến, anh còn bà kể. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy, phần lớn thân máy bay chìm dưới hồ, chỉ có phần đuôi nổi lên mặt nước. Máy bay gặp nạn là chiếc ATR-42-500, 48 chỗ của hãng hàng không giá rẻ Precision Air, đã hoạt động 12 năm. Vào thời điểm gặp sự cố, phương tiện do cơ trưởng Buruhani Rubaga có gần 20 năm kinh nghiệm cầm lái. Hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 11, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đến một buổi tiếp xúc cử tri để vận động cho một ứng cử viên đảng Dân Chủ là bà Catherine Coster Masto trong cuộc chạy đua vào Thượng viện tại tiểu bang Nevada. Tại sự kiện, ông Clinton đã nói, Ứng viên Catherine Cortez Masto không cần phải chỉ trích các thành viên Đảng Cộng Hòa, cô ấy chỉ cần làm những điều mình cho là đúng. Ông Larry Richardson, một người đàn ông ủng hộ bà Costa Masto tại buổi meeting, cho biết điều duy nhất mà Đảng Cộng Hòa làm lúc này là phê phán chính sách của Đảng Dân Chủ, trong khi họ không làm bất cứ điều gì. Một cư dân Nevada khác là cô Catherine Montelego chia sẻ rằng, Nền dân chủ và quyền sinh con của phụ nữ đang bị đe dọa nếu Đảng Cộng Hòa chiến thắng. Vì vậy, cô đã kêu gọi những người khác bỏ phiếu cho ứng viên Costa Masto. Hiện bà Costa Masto đang có một cuộc đua cam go với đối thủ phía Đảng Cộng Hòa là ông Adam Lassas, một cựu tổng trưởng lý bảo thủ của bang Nevada. Ông cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giành một ghế trong thượng viện với bà Costa Masto. Trong cuộc họp báo trên máy bay trở về Rome sau chuyến đi kéo dài 4 ngày tới Bahrain hôm 6 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng những người di cư cần phải được chào đón, đồng hành, thúc đẩy và hòa nhập. Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh chính phủ các nước EU cần phải thống nhất và đưa ra những chính sách về việc họ có thể tiếp nhận bao nhiêu người di cư ở nhiều nước trên thế giới. 
một cuộc tranh cãi đã leo thang ở châu Âu từ hôm thứ Sáu tuần trước về việc ai sẽ chăm sóc những người di cư được các nhóm từ thiện giải cứu ngoài khơi bờ biển Italia. Nước Ý đã nhấn mạnh rằng các quốc gia có tàu treo cờ phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng điều đó đã khiến Na Uy không đồng ý. Ba tàu cứu hộ chờ gần 1.000 người di cư đã ở ngoài khơi Italia trong hơn một tuần để chờ chính phủ cực hữu mới của Rome cho phép cập cảng. Tất cả các yêu cầu của họ cho đến nay đều bị từ chối. Hai tàu treo cờ Na Uy và một chiếc treo cờ Đức. Tuần trước, chính phủ Ý đã gửi thư tới các đại sứ quán của Đức và Na Uy nói rằng các tàu của các tổ chức phi chính phủ treo cờ của họ không tuân thủ theo các quy tắc an ninh của châu Âu và đang phá hoại cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp. Trong cuộc họp báo, giáo hoàng Francis cũng chúc những điều tốt đẹp nhất đến chính phủ mới của Ý do Giorgia Meloni lãnh đạo. Hôm 6 tháng 11, Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lần thứ 27 COP27 đã chính thức khai mạc tại thành phố biển Sam El ở Ai Cập. Theo đó, hội nghị đã kêu gọi các nước tham gia vào công ước của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, thực hiện hành động cụ thể và hợp tác đa phương trong việc đối phó với biến đổi khí hậu. Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, đồng thời là người chủ trì tổ chức COP27, ông Samen Shokri cho biết, Vấn đề biến đổi khí hậu đang đe dọa đến cuộc sống của con người và mô hình phát triển công nghiệp hiện nay phải được thay đổi. Năm nay, thế giới đã chứng kiến những thảm họa thời tiết ở Pakistan, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ. Ông Sosky nhận định tất cả những sự kiện đau thương này cùng với sự tàn phá môi trường của con người đã đến mức báo động trên toàn cầu. Ông nói, tôi hy vọng hội nghị COP27 này có thể trở thành một bước ngoặt trên chặng đường nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chúng ta phải đặt ra mục tiêu và phân đấu vì nó. Các quốc gia hãy hành động cụ thể và thực hiện hợp tác đa phương về vấn đề khí hậu. COP27 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các hành động cấp thiết để giảm thiểu khí nhà kính, tăng cường khả năng đối phó và khắc phục với những tác động mà biến đổi khí hậu gây ra. Hội nghị thượng đỉnh lần này cũng thúc giục các cường quốc thực hiện cam kết đóng góp 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo hãng tin Reuters đưa tin hôm 7 tháng 11, mưa lớn vào đêm thứ Bảy ngày 5 tháng 11 đã gây ra lở đất và phá hủy ít nhất 70 ngôi làng ở miền Bắc Colombia. Theo các nhà chức trách Colombia, sau hơn 24 giờ mưa lớn ở làng Piojo, tại tỉnh Atlantico, 82 gia đình đã được sơ tán khỏi nơi xảy ra thảm họa. Mưa cũng phá hủy một số ngôi mộ trong nghĩa trang địa phương. Ngoài ra, thành phố cảng Cartagena cũng đã hứng chịu mưa lớn, gây ra lũ lụt và lở đất. Ông Fernando Albero, người đứng đầu văn phòng quản lý rủi ro tại thành phố Caracena, cho biết trời không ngừng mưa trong 36 giờ qua ở quận Cartagena de Indias. 18 trường hợp khẩn cấp đã được báo cáo và đang được văn phòng quản lý rủi ro, văn phòng thị trường Cartagena và các cơ quan khẩn cấp tích cực cứu trợ. Trong số này có 14 trường hợp sạt lở đất ở các khu vực nhiều cư dân sinh sống, và thêm vào đó, nhiều nơi cây đổ, đặc biệt là ở khu vực Bajamat. Theo các nhà chức trách Colombia, mưa lớn là do hệ thống áp suất thấp trên vùng biển Caribe và một phần của Đại Tây Dương. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, chính phủ nước này đang lên kế hoạch kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện giữa bối cảnh mùa đông sắp đến, trong khi giá năng lượng vẫn ở mức cao. Theo NHK, chính phủ Nhật Bản sẽ phát thông báo vào ngày 8 tháng 11, yêu cầu các hộ gia đình và doanh nghiệp tiết kiệm điện trong thời gian từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Trong đó bao gồm việc không sử dụng đèn và điều hòa không khí khi không cần thiết. Các nhà chức trách cho biết, nếu tất cả các hộ gia đình có thể cắt giảm mức tiêu thụ điện năng 1%, thì sẽ có đủ năng lượng cung cấp cho 15.000 cửa hàng tiện lợi trong một ngày. Giới chức cũng tin rằng, việc các văn phòng cắt giảm 1% tổng lượng điện sử dụng có thể cung cấp đủ điện năng cho khoảng 100.000 hộ gia đình. Theo báo cáo của chính quyền Tokyo, Ngành tiện ích nước này vẫn có thể đảm bảo mức dự trữ điện tối thiểu đủ để đáp ứng nhu cầu của cả nước. Tuy nhiên, các nhà chức trách xứ mặt trời mọc vẫn lo ngại về nguy cơ thiếu hụt năng lượng trong bối cảnh giá nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG vẫn ở mức cao, một hệ quả của xung đột Nga-Ukraine. Nga đang là nhà cung cấp 10% lượng LNG nhập khẩu của Nhật Bản hàng năm. Các dữ liệu cho thấy quốc gia Đông Á đã tăng cường mua năng lượng từ Moscow trong những tháng gần đây, trong bối cảnh mối lo ngại về khủng hoảng năng lượng ngày càng gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, giá trị giải độc đắc sổ số Powerball của Mỹ đã chạm mốc 1,9 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong lịch sử thế giới, sau khi không có người thắng trong kỳ quay cuối tuần qua. Theo Reuters, 
giải độc đắc sổ số Powerball đã có 40 kỳ quay thưởng liên tiếp, không có người trúng kể từ ngày mùng 3 tháng 8. Kết quả kỳ quay gần nhất vào tối ngày mùng 5 tháng 11 với giải thưởng 1,6 tỷ đô la Mỹ là 28, 45, 53, 56, 69 và số đặc biệt là 20. Do không có người thắng, kỳ quay số ngày mùng 7 tháng 11 sẽ có giải độc đắc 1,9 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ trúng là 1 trên 292 triệu 200 nghìn. Người nào may mắn trúng giải sẽ có ngay 929 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Nếu nhiều người cùng trúng, giải thưởng sẽ được chia đều. Hồi 2016, giải độc đắc số số Powerball từng đạt kỷ lục 1,586 tỷ đô la Mỹ. Vào thời điểm đó, ba người đã trúng giải này. Phần cuối bản tin sẽ gửi đến quý vị toàn cảnh thủ đô Doha của Qatar. Đây là nơi trong vòng chưa đầy 3 tuần nữa sẽ đăng cai tổ chức giải bóng đá FIFA World Cup lần thứ 22. Qatar đã trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này. Giải đấu sẽ được bắt đầu vào ngày 20 tháng 11 với trận đấu mở màn giữa chủ nhà Qatar và đội tuyển Ecuador tại sân vận động Anbay ở Ancor. Trận chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 tại sân vận động Lucet. 32 đội bóng tham gia giải đấu lần này sẽ cạnh tranh để đạt ngôi vô địch. Vị trí này hiện đang thuộc về nước Pháp khi đội tuyển quốc gia này đã đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 trong trận chung kết World Cup 2018. Giải đấu năm nay đã được rời lại vào những tháng cuối năm để tránh cái nóng gai gắt vào mùa hè ở Qatar. Qatar được xem là quốc gia có diện tích nhỏ nhất đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh và đang chuẩn bị đón khoảng 1,2 triệu du khách trong thời gian diễn ra World Cup. Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá dự kiến sẽ lưu trú và du lịch tại quốc gia láng giềng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rồi mới bay đến Doha để xem các trận đấu do những quy định hạn chế vẫn còn duy trì ở Qatar. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin an ninh trật tự thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!